हेलो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन की कॉमन मेथड्स है फिशन बर्डिंग फ्रेगमेंटेशन स्पोर फॉर्मेशन गैम्यूल फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइक like करें और शेयर करें चलिए स्टार्ट करते हैं एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट रिप्रोडक्शन ये हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ पॉपुलेशन फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स ऑफ दैट सेम स्पीसीज इट मींस पेरेंट से प्रोजेनी फॉर्म होना ऑफस्प्रिंग फॉर्म होना इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं इधर एसेक्शुअली रिप्रोडक्शन होगा और सेक्शुअली रिप्रोडक्शन होगा दो तरह के टाइप्स यहां पर होते हैं एसेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल कंडीशन होती है सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में यूजुअली बायपेरेंटल कंडीशन होती है अब हमने यूजुअली बाय पेरेंटल क्यों लिखा ऑलवेज बाय पेरेंटल क्यों नहीं लिखा क्योंकि कुछ बायसेक्सुअल प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होगा अगर एक ही प्लांट के पास में कोई फ्लावरिंग प्लांट है उसके पास में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है तो उसमें यूनिपेरेंटल टाइप का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस इन्वॉल्व होता है बट मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होता सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस दोनों इन्वॉल्व होते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में नो फर्टिलाइजेशन दैट इज नो सिंगैलिटी लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस इट मींस गैमेट फॉर्मेशन and syngamy fusion of gametes fertilization hoga dono hona asexual reproduction ke jo progenies form honge offspring form honge unko hum clone keh sakte hain kyunki wo genetically similar hote hain sexual reproduction mein meiosis se differences create hote hain isliye sexual reproduction mein kabhi clone nahi banta different genotype wale progenies bante hain parent se थोड़े डिफर करेंगे कैरेक्टर्स तो ये एसेक्शुअल और सेक्शुअल में डिफरेंस है हमारा टॉपिक है आज का मेनली एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम उसी को कंसंट्रेट करेंगे क्लियर है यहां पे नेक्स्ट एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म होता है 
इसको हमें आज एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन अगर हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देखें तो मेनली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले या लोअर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है अगर हम पहली कैटेगरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें मोनेरंस मीन्स बैक्टीरिया प्रोटीस्ट एंड यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट इंक्लूड हो जाए इनमें दो मेथड से रिप्रोडक्शन पॉसिबल है क्वेश्चन बड़े लेकिन अगर हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें यहाँ पर दो तरह के ग्रुप्स हम बना सकते हैं एन मल्टीसेल फंजाई एंड सिंपल और लोअर प्लांट्स सिंपल और लोअर प्लांट्स लोअर प्लांट्स में एल्गी प्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इंक्लूड होते हैं हायर प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म सिंपल प्लांट्स का मतलब है यहाँ पर लोअर प्लांट्स एल्गी ब्रायोफाइड एंड टेरिडोफाइड इनमें फ्रेगमेंटेशन स्पोर फॉर्मेशन एसेक्शुअल स्पोर्स लाइक कोनीडिया जू स्पोर्स नेक्स्ट इन सिंपल एनिमल्स सिंपल एनिमल्स में गैम्यूल फॉर्मेशन गैम्यूल स्पॉन्जेस में फॉर्म होते हैं फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन एंड बडी ये प्रोसेस एनिमल्स में होते हैं अब हम डिस्क्राइब करेंगे कॉमन मेथड्स ऑफ एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट हमने कॉमन मेथड्स में लिखा था फिशन मेनली दो टाइप से हो सकता है फिशन मतलब स्प्लिटिंग होगा वन इज बाइनरी फिशन अदर टाइप इज मल्टीपल फिशन एज द टर्म सजेस्ट बाइनरी फिशन मतलब कि एक सेल से टू इक्वल हाउस में स्प्लिट हो जाएगा तो ये इंडिविजुअल्स बनेंगे मल्टीपल फिशन में एक सिंगल सेल से मेनी सेल्स फॉर्म होंगे मल्टीपल फिशन बाइनरी फिशन की मेनली तीन टाइप्स फर्स्ट 
सिंपल बाइनरी फिशन टू एनी प्लेन सेल इक्वल हाउस में डिवाइड होगी और दो इंडिविजुअल्स बनाएगी इसका एग्जाम्पल है अमीबा नंबर टू ट्रांसफर्स बाइनरी फिशन ट्रांसफर्स बाइनरी फिशन मोनेरल्स में कॉमनली होता है बैक्टेरिया में इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बैक्टेरिया एंड पैरामेशियम में भी ट्रांसफर्स बाइनरी फिशन और लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन इसका एग्जाम्पल है यूबी में लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन है मल्टीपल फिशन मल्टीपल मल्टीपल फिशन के एग्जाम्पल है अमीबा एंड प्लाज्मोडियम अमीबा में सिंपल बाइनरी फिशन भी हो रहा है समटाइम्स अमीबा मल्टीपल फिशन भी शो करता है एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल फिशन में मेनली हिमाइटोसिस के थ्रू मल्टीपल फिशन होता है हिमाइटोसिस इट मीन्स फ्री न्यूक्लियर डिविजन गेरियोकाइनासिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनासिस हो जाएगा मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा बट सेल डिवीजन नहीं होगा मतलब मेनी न्यूक्लियटेड सेल फॉर्म होगी देन इच न्यूक्लियस के पास में थोड़ा थोड़ा साइटोप्लास गेन करेगा और लेटर ऑन वो मेनी स्पोर्स में वहां पर डेवलप होकर के मल्टीपल फिशन करेगा इस तरह से मल्टीपल फिशन अमीबा और प्लाज्मोडियम में होता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा में सिस्ट फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनसिस्टेशन सिस्ट कैसे बनेगा अमीबा में तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा अपने सुडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है मतलब अंदर की तरफ ले लेता है और एक थ्री लेयर वॉल सिक्रेट करता है अपने चारों तरफ थ्री लेयर्स की वॉल सिक्रेट करता है हार्ड वॉल इसको हम सिस्ट कहते हैं इस तरह की अरेंजमेंट को सिस्ट और इस प्रोसेस को इंसिस्टेशन जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आएगी तो फेवरेबल कंडीशन में जो इंसिस्टेड अमीबा है वो अपनी सिस्ट के अंदर जो सेल है उसको मल्टीपल फिशन कॉल करवाएगा उसमें मेनी स्पोर फॉर्म करवाएगा और देन सिस्ट वॉल को ब्रेक करेगा सिस्ट वॉल बर्स्ट होने के बाद में मेनी स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे लिबरेट हो जाएंगे आसपास के एनवायरनमेंट में इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन अमीबा स्पोरुलेशन स्पोर रिलीज करता है प्लाज्मोडियम भी स्पोरुलेशन शो करेगा सेकंड मेथड इज बडिंग इट कुड बी एक्सोजिनस टाइप और एंडोजीनस टाइप right? 
एक्सोजेनस बॉडी के एग्जाम्पल है हाइड्रा ईस्ट इनमें पेरेंट्स बॉडी के बाहर एक आउटग्रोथ डेवलप होती है जो लेटर एक मिनिएचर इंडिविजुअल का फॉर्म ले लेती है एंड देन फिर डिटैच होकर के पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेती है इसको हम एक्सोजिनस बॉडी कहते हैं एक्सोजिनस बॉडी में पेरेंट की बॉडी के अंदर ही इंटरनल बर्ड्स ग्रो हो रही है फॉर एग्जांपल गैम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेस Spongina, freshwater sponge, and cycon, saltwater sponge, marine sponge. Internally, कुछ cells develop होती है, जो एक opaque envelope के अंदर store रहती है. उन cells को हम gametes कहते हैं. Each gamete नया स्पॉन्ज फॉर्म करवा सकती है तो इसको हम एंडोजिनस बड़ी जर्मिनेशन के बाद में इच गैम्यूल स्पॉन्ज फॉर्म करवा रही है इसे हम एंडोजिनस बड़ी का एग्जांपल लिखते हैं बड़ी के बाद में नंबर थर्ड फ्रेगमेंटेशन पेरेंट बॉडी का डिफरेंट पीसेस में ब्रेक होना इसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं और इच फ्रेगमेंट कैन लीड टू न्यू इंडि न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन इच पीस से नया इंडिविजुअल बन सकता है एक फ्रेगमेंट से होल न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होने की प्रोसेस को कैपेबिलिटी को हम रीजेनरेशन टर्म देते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रीजेनरेशन पावर प्लेनेरिया और फ्लैट वॉर्म में मिली है हो गया नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन एसेक्शुअल स्पोर माइटोसिस से फॉर्म होंगे वाइल सेक्शुअल स्पोर्स माइटोसिस या मियोसिस दोनों में से किसी से भी फॉर्म हो सकते हैं तो एसेक्शुअल स्पोर्स ही हम डिफाइन करेंगे यहां पर फॉर एग्जांपल जू स्पोर्स इन सम एल्गी एंड सम पंजाई सेकंड कॉनिडिया एक्सोजिनस स्पोर्स है एस्कोमाइसिटिस क्लास में मेनली पेनिसिलियम इसका एग्जांपल है लास्ट सोचता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्योंकि गैम्यूल फॉर्मेशन हमने एंडोजिनस बॉडी के अंडर में ले लिया है द 
vegetative reproduction ye higher plants it means gymnosperms and angiosperms ka characteristics hai only isliye vegetative reproduction ko hum naye video mein pura describe karenge yahan par only uske types bata deta hu दो टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है फर्स्ट इज नेचुरल वे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसके मेथड्स से ट्यूबर फॉर्म होना बल्ब फॉर्मेशन राइजोम फॉर्मेशन रनर सकर ऑफसेट सच टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होना ये नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है कि नेचुरली हो फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से आर्टिफिशियली ह्यूमन बींग की हेल्प से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है इसके मेथड से कटिंग लेयरिंग एंड क्राफ्टिंग सच टाइप की मेथड्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं इस तरह से एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट कॉमन मेथड्स कंप्लीट होती है कैसा लगा वीडियो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू